Outro dia eu conversava com o meu amigo teólogo Luiz Saião e perguntava a ele qual era o seu ponto de vista sobre a chamada Igreja Evangélica Brasileira. E ele, de modo gráfico, me deu duas respostas que eu achei, mas muito precisas e que nos ajudam a entender o que está acontecendo na nossa terra. Ele disse o seguinte, em primeiro lugar, a igreja pode ser, pode ser comparada a um grande arquipélago, mas sem pontes, sem conexões entre as ilhas. Igrejas completamente diferentes, uma não conhecendo a outra, é, atuando de modo completamente divergente em todo o território nacional. Isso é um fato. Em segundo lugar, ele disse que a igreja pode ser comparada a um grande lago, imenso lago, com um palmo de profundidade. Muita gente, mas pouco conteúdo. Precisamos, portanto, discutir a identidade dessa igreja. Não está sendo fácil usar o nome evangélico. Hoje, se alguém me pergunta o que eu sou, eu digo, eu sou cristão. Se quiser aprofundar a discussão, a conversa, eu posso até dizer, eu sou um cristão protestante. Eu me alinho espiritual, intelectualmente, com a reforma do século XVI, com as figuras de João Calvino e Lutero. Agora, dizer que eu sou evangélico, hoje, no nosso país, não diz nada, que eu posso ser tudo. Veja, não estou falando, conforme ressaltei no programa passado, de meras diferenças que sempre existiram e existirão entre nós cristãos. Ainda mais que o cristianismo tem essa capacidade de se adaptar às mais diferentes culturas. De maneira que, e que o produto final desse trabalho da, de evangelização não é o surgimento de soldadinhos de chumbo com pessoas muito parecidas, mas gente com o mesmo coração, com a mesma fé, servindo ao mesmo Deus, mas expressando essa riqueza toda das mais diferentes maneiras, nas mais diferentes regiões do Brasil, ou melhor, do mundo. Agora, o problema é, é, é quando essas divergências se dão em torno de questões centrais. O problema é quando essa igreja tolera o canalha. O problema é quando essa igreja se deixa cooptar ideologicamente. O problema é quando você não percebe a diferença entre o cristão e o não cristão, em que a palavra graça serve para justificar toda a nossa canalice. É uma graça que perdoa, mas não é uma graça que santifica. É uma graça que nos salva da punição do pecado, mas que não nos salva do pecado. Daí a importância de fazermos um resgate dessa identidade, sabendo quem nós somos. Então, no programa passado, eu declarei que a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, é representam uma ajuda imensa para a construção dessa identidade. E no último programa, eu ressaltei o fato de que o versículo 9 nos apresenta uma, uma, uma definição clássica de igreja. A igreja é a comunidade dos eleitos. O apóstolo Pedro declara, vós sois raça eleita. Entenda uma coisa, essa é uma doutrina muito cara para um homem como o apóstolo Pedro porque ele viveu a experiência é, do contato com esse amor eletivo. Pelo menos em duas ocasiões do, da sua relação com Cristo, tudo isso ficou muito evidente. Quando, por exemplo, ele declara para o Senhor Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que o Senhor Jesus vira-se para ele e diz, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Isso é eleição. Ou então, quando o apóstolo Pedro é alertado por Cristo quanto uma prova pela qual ele haveria de passar, e na qual ele saiu derrotado, pois ele negou o seu Senhor três vezes, Contudo, não tomou o caminho de Judas. Por que não tomou o caminho de Judas, que se matou? Porque antes da prova, o Senhor Jesus declarara para ele, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfalecesse. Portanto, em razão desse amor que se fixou na vida de Pedro, 
Pedro caiu na tentação, mas não perdeu a esperança da reconciliação. Continuou, pela graça divina, crendo que o amor de Jesus por ele era maior do que seus pecados. Que Deus decretara salvá-lo. Que Deus fixara os seus afetos na vida daquele pobre pescador. Então, essa é uma definição gloriosa de igreja. Raça eleita, em seguida, sacerdócio real. Então, nós somos a comunidade daqueles que têm acesso à presença de Deus, que foram chamados por Deus para gozar da sua intimidade, da mesma maneira que o sacerdote no Antigo Testamento somente ele tinha acesso ao santo dos santos no tabernáculo, no antigo templo, lugar da manifestação da Shekinah de Deus. Hoje, vivemos no contexto do chamado sacerdócio universal de todos os crentes, porque todos nós temos acesso a presença de Deus por conta desse sangue que, ao ser derramado no Calvário, rasgou o véu do santuário ao meio, representando, portanto, o livre acesso à presença de Deus. Essa, portanto, é uma verdade central para a reconstrução da nossa identidade cristã. O que nos caracteriza não é riqueza, fama, poder. Não é sair por aí dizendo que, conforme alguns evangélicos declaram, declaram que não somos cauda, somos cabeça. Portanto, fomos chamados por Deus para reinar, para prosperar, para nos tornarmos ricos, famosos. A grande bênção é o acesso, é poder entrar no santo dos santos, é contemplar a sua face e dali o adorar em espírito e em verdade, e na condição de sacerdote, interceder pelos irmãos, apresentar súplicas a Deus pelo Estado, pela sociedade, por aqueles que não conhecem a Cristo, porque somos sacerdotes. Pelo sangue de, de Cristo temos livre acesso. No minuto seguinte ao tropeço, nós podemos com ousadia correr para a sua presença, confiando mais na misericórdia do Pai do que na nossa inocência.